哈喽，大家好。我们有粉丝问我们，我们这个工厂开都开起来了，为什么说我们门店里面的一些礼物也不能够做成预包装食品来直接在我们的网店里面卖呢？这个视频我就跟大家分享一下，呃，店里面的礼物产品跟预包装食品到底有什么不一样，或者是一些区别，好吧？我们门店的所有卤味，首先把这个产品解完冻，解完冻了之后放到腌制间腌制。然后推出来到这边，焯水，焯完水，然后开始。像这个，我们的卤味卤好了之后，就全部倒到这个车里面，然后就给它推推过来，一直推。还有这个是挂的鸭子，然后我们的产品就推到这个位置，隔壁呢是一个冷却间，就是我们产品推到这里，敲下门，就有人打开。好，打开了之后把它推到这边冷却，然后我们是不可以，热加工是不可以直接过去的，我们要绕一个，绕一个地方，从另外一个地方过。到这边的话，两边是不能互通的，这边是冷却间。像这种产品，我们生产好了，在这边冷却，冷却完了之后到这边内包，我们产品在这边分好了之后，在这边抽一个小真空，就像这个香辣兔头一样。还有这些鸭头，吃好真空了之后，我们就把它拿到外包。这边就是我们的外包，看一下，像这些萝卜鸡素菜，像这些卤味，都是吃好真空，都是当天生产当天配送。你看，这些全部是往门店上面配送的。这个是压锁骨，看到没？我们这个是有标签的，什么时候生产，什么时候配送，我们。门店上的产品就非常简单，就是当天生产，当天配送，完了之后就出库入库就可以了。现在我跟大家看一下我们预包装食品会比这个复杂的有多少。好了，现在跟大家分享我们的电商产品预包装食品是怎么样子来进行流通的。我们一般分为两个包装，一个是锡箔袋，还有一个是这种啊、呃、透明的食品包装袋，就是把它抽完真空，抽完真空出来前面的话。它的跟我们门店的产品都是一模一样的。抽完真空的产品，然后是放到这个幺二幺灭菌锅里面。呃，有的产品要一百二十一度，有的产品只要九十度左右，进行一个巴氏灭菌。然后这个灭完菌了之后，这个是热的嘛，然后再拿出来放到这个水槽里面。这个橙色的这个是个喷嘴，然后是个履带，把这个包装冲洗干净，然后一直从这里一直过来。经过这里，然后往往这个另外一个房间里面过去，这是一个呃风机，这个风给它吹，把上面的水分吹干，然后一直吹，一直吹，一二三四，经过四层这么吹，吹到这里的时候呢，这个包装袋就已经干了，干了之后呢，我们然后用我们这边这个袋子，这个袋子给它一装，装完了之后再往下面走，到这边，这边就是那个袋子的封个口。封完口了之后，我们就再往这边一放，这边有电商的单子，然后根据链单上面的产品，然后给它用这个包装盒给它装起来，装起来之后就可以发货。我这边可以开一个给大家看一下，我呢，我们的包装是怎么样子的？第一层呢是一个纸箱，这样子打开，打开了之后里面是一个泡沫箱。然后里面是一个保温袋，保温袋里面就是我们的产品。就像我们这个啊预包装食品的话，它就不像门店的产品比较简单，生产出来了之后，当天就可以拉到我们门店上面去卖。然后我们这个预包装食品啊，首先要灭菌、防腐，啊，然后就是控温，然后最后就是发货。当然还要考虑很多，比如说成本呐、啊、运输啊。工艺啊啊，包装啊，等等等等等，考虑的因素比较多。呃，这也就是为什么我们工厂都已经一年多了，嗯，始终电商产品还没有出来，就是这个原因比较，嗯，前期准备工作比较麻烦。而且这个产品我们出来的话，也要经过测试很很多次，嗯，确保它在这个保质期里面是不会坏。然后就是这个口味啊、工艺啊、流程啊。各方面我们都是需要磨合的，然后呢，我们在后续会慢慢的把我们的啊经过磨合、经过测试的产品，慢慢慢慢的会上到我们的网店里面跟大家
一个一个来分享啊。好了，本期视频到这里，拜拜。